Методиканды кәні көрсетші, қаншалықты мұқты екенін деп, 33 ең адам болмайды деген студент тәкеп береді. Со кезде бәрін Москвадағы ең мұқты университеттерге грант қат сөрі жібереді. Қол енді өтірг әңгіме. Қалайсыз? Бұтыға қалай дайындалмау керек екендігін айтатын болам бүгін. Енді әрине бұл мүлді дайындалмай жатып алу емес, қандай методика мен дайындалған дұрыс емес. Әне соны айтатын болам. Енді бұл видеоның сүру үшін маған әр түрлі ақпараттарды қарау керек болды. Маған енді біреудің айтқанын қайталап қалмас үшін бүткіл осындай кеңес беріп жатқан, яғни ютубта қалай дұрыс дайындалу керек екендігін айтып жатқан барлық видеоларды көріп шықтым десем де болады. Және ұбытыға дайындап жатқан орталықтардың барлық сабақтарын көрдім, яғни пробының еретінде шығарып қойған сабақтарын қарап шықтым. Сонда барлығы кеңес бергенде бір затты ұмытып кетіп жатырда барлыға. Енді ұмытып кетіп жатыр, немесе білмейді деген сөзді, оны енді өздеріңіз көресіздер. Енді сол жайлы айтып берейін деп отырым. Ол не? Сәл күте тұрыңыз. Сіз осы видеоның соңына дейін көріп шықсаңыз болады. Бірақ дәл қазірден бастап біздің есте сақтау сабағымызды, тәжірибелерімізді, қызықты теория сабақтарымызды осы видеоның төмен жағында орналасқан сілтеме арқылы өтіп, біздің онлайн физика ботынан сабақтарымызды тегін алаласыз. Әне ұбытыға дайындалғанда бірінші бәрінің жіберетін қателігі дайындық жіберген кезде. Кітапша талдау дейді. Яғни, ең соңғы үлгідегі, яғни, ұбытыда осы точына келет, ұбытыда, яғни, соны біз талдап көрсетіп жатырмыз деп, бәрі өз жарнамасы үшін пайдаланып жатырды. Яғни, ол еш қандай ұбытыда келеді деген есептер еш қашан берілмейді. Және ол бейлғы келген есептер ол дәлме-дәл ол екінші жылы қайтыланбайды. Оған сену деген ол енді өте ақмақтық болады. Себебі келу ықтималдық жоқ түседе болады. Ал енді сонда қайдан келет деген сұрақ пайда болады. Обытының сұрақтары қайдан алады. Ол енді қарапайым қай сабақтан дайындалып жүрсіз. Соның басталған, мысалы физика болса, 7 сыныптан басталды, 11 сыныпқа дейін оқыды. Сол кітапта не бар, соны обытыда сұрайды. Соның үшіндегі затты білсең болды, обытыда жауап бересің деген сөз. Ал енді бәрі дайындалғанда соңғы үлгідегі кітапшалар, железіна келетін кітапшалар деп әр түрлі айтар сендіріп жататты жарнамада. Бірақ қол енді өтірг әңгіме. Онда ешқанда жерде болмайды. Тек оны алып практика жасағанға ғана пайдалануға болады. Ал оны бізде үйретуге пайдаланып жатырды. Әне бір кітапшаны алады, ол кітапшаның үшінде ол бір жырма тақырып кездесетін шығар, жырма түрлі тақырыптың есептері тұр, содан басталады яғни. Бұтыға дайындаудың сабақтарын сонда көбісі сол кітапша талдаудан бастап жатырды. Әне бірінші есепті қарады, кинематика жылдамдыққа қатысты. Оны түсіндіріп берді есеп шығар. Одан кейін оқушы енді кинематиканы түсініп бастап, енді түсініп бастап келе жатыр ед, екінші есеп молекулалық физикаға тұрды. Оны да түсіндіріп берді молекулалық физика. Яғни оны енді түсініп келе атыр ед, тағы электродинамика, электромагнетизмге өтіп кетті. Яғни бұл немен салыстыруға болады. Яғни сіз бір домбыра үйренуге бардыңыз, домбыраға бір күн қатыстыңыз, енді қолдарыңыз үйренуге келе жатыр ед, пианиноға кетіп қалдыңыз. Пианиноға бар бір күн қатыстыңыз, одан кейін жүзуге бардыңыз, әр түрлі сондайға жүріп жүрдіңіз деген сөз ғо. Сонда сізде бір айдан кейін қандай нәтиже болады. Бір айдан кейін еш қандай нәтиже болмайды. Өйткені әр түрлі затқа барып, әр нәрсенің басын бір шалып дейді ғой. Әр затты бір үйреніп, түк нәтиже болған жоқ. Және ол не үшін нәтиже болмайды? Ол енді мұнау мейдің құрылысына байланысты. Енді біздің мейіміздің қандай екенін түсіну керек та просты. Біздің мейіміз, яғни мейдің сүретін саласайын. Онда керемет сүретшілігім жоқ, сүретке қатыспаған. Енді мейдің ішінде нейрондар болады, ең қарапайым айтқан кезде. Бізге апай келді да, жылдамдықтың формуласы в тен әс бөлінген т деп айтып бере салды. Біз бұны жаттап алдық. Жаттап алдық деген сөзіне, мұна екі нейронның арасында бір байланыс пайда болды. Жаңа бір байланыс пайда болады. Үйге кетіп қалдық, қайталамадық, немесе жүзуге қатысып кеттік, болмаса тағы бір денеге қатысып кеттік та, бұны қарамай қалдық. Сосын ерте сүгіні келгелі апай сұрап еді, жауап берамай қалдық. Немесе есімізге түспей қалдық. Әне біз әр түрлі мұнаны көп қайталай беретін болсақ, оны мұнаның арасындағы байланыс күшейіп, 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 бұл ұмытылмайтындай болып қалады. Яғни мұғалімдер, әр түрлі адамдар бір ұмытпайтын заттарың болады ғой. Мысалы, 10 жыл бұрын ұмытпай қалған заттар. Сол, яғни өте күшті байланыс орнаған деген сөз. Яғни осы Әне методикамыз дұрыс болу керек. Әне қандай методика? Әне оқушы сонда дайындалмас бұрын, осыны білу керек етін мей қалай жұмыс дейтіне. Мұна жердегі бір нейронын байланыс пайда қылды. Екінші күнді молекуланың есебін шығарды, екінші байланыс. 
3-чи байланыш, 4-чи байланыш деп әр түрле осындай әлсіз байланыстарды жинап алады да, ол сол күні бір керемет көп зат үйреніп кеткен сияқты сезіледі. Яғни бір ұбытыға дайында орталыққа барған кезде, проблеми сабағына қатысса, оған бір өте керемет затты беріп жіберген сияқты сезіледі. Себебі ол әр түрлі жаңа байланыстар қалыптастырып жіберді. Сондықтан ол бір көп біліп кеткен сияқты болды. Бірақ ертесі күні не үшін ұмытып қалады? Ол байланыс күшті емес. Сондықтан ұмытып қалды. Сонда бұл әр тақырыпты дұрыс методикамен күшті байланыс қалыптастырып отыру керек. Кинематиканы алдыма, кинематиканы күшті қылып тасау керек. Одан кейін, одан кейін молекула ма, молекула, ядролық физика ма, ядролық физика. Барлығын күшті бекітіп отыру керек. Сонда ұбытыға дайындалатын адам мынаны білу керек еді. Сосын қандай методикамен дайындалу керек екенін іздеу керек еді. Яғни қандай орталық емес, қандай методикамен дайындалу керек екенін іздеу керек та. Сонда енді іздеп, іздеп, іздеп Ең соңында нені табады? Ол әр түрлі бір керегемес методика тауы қалу мүмкін. Өткені Қазақстанда ондай методика жоқ. Эссер кезінде Виктор Шаталов деген болған. Әне Шаталов өзі методика жасап шыққан, Әне физика болсын, математика болсын өзі методика жасайды. Және оны өкімет орында ұсынған. Бірақ ол кісі кішкене қатты сөйлейтін болғандықтан Бірақ ол кісі 100 пайыздық нәтиже көрсеткен. Яғни әлемде 100 пайыздық нәтиже көрсеткен жоқ Шаталовтан басқа. Интернетке Шаталов деп жасаңыздар шығады. Методиканды кәні көрсет шыққаншалықты мұқты екенін деп 33 ең адам болмайды деген студент әкеп береді. Со кезде бәрін Москвадағы ең мұқты университеттерге грантқа түсіріп жібереді. Сөйтіп бәрін мойындатат ол. Енді ол бүткіл методикасын еңбектерін орыс тілінде жазып кетті да, ал біз оны алып қазақшаға аударып айтып жатырмыз. Сонымен методика жайлы сұрақтарыңыз бар болса, қалай жұмыс істейтін көргілеріңіз келсе, және 10 минуттық сабағымызды тегін көргілеріңіз келсе, төменге номерлеріңіз қалдырыңыздар. Біз тегін сабақты жібереміз, және шаталыф методикасы жайлы тағы біраз пайдалақ бұраттар жіберетін боламыз. Төменге өз номеріңізді, яғни WhatsApp номеріңізді қалдырасыз